ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا یہ دنیا میں ان کے لئے رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لئے بڑا عذاب ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مگر وہ لوگ جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں اور حقوق العباد کی معافی تلافی کر لیں تو پھر ان کے لئے یہ سزائیں نہیں ہوں گی فَعْلَمُوا پس خوب جان لو اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے لیکن نہ کوئی توبہ کر لے پھر بھی یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا اگر توبہ کرنے کے بعد بھی یہ معلوم ہو کہ پہلے اس نے کسی کا قتل کیا تھا تو اب اگر اس مقتول کے ورسات قصاص کا مطالبہ کریں گے تو ڈاکو کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا خون کا بدلہ خون ہے اسی طرح جس ڈاکو نے توبہ کر لی اس پر لازم ہوگا کہ جن لوگوں کے مال اس نے غصب کیے ہیں ان لوگوں کو وہ مال واپس کرے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو عبادات بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں اور انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اور جو بالکل وسیلے کا انکار کر دے وہ گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں لیکن ہم آجز بندے ہیں ہم اللہ کا قرب پانے کے لئے نیک لوگوں کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے تو کیسے پائیں گے امت کو جو تعلیم ملی وہ انبیاء کے وسیلے سے ملی بلکہ اگر دیکھا جائے ہمیں قرآن ملا رحمان عزوجل کی معرفت ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ملی وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَحْ پَا جَاؤ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور جتنی دنیا کی دولت ہے اتنی اور دولت بھی ہو یوں سمجھئے ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں ان کے پاس دگنی دولت ہو لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اقیامت کے دن اگر بالفرض یہ دولت ہو اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ دولت دیں صدیہ ادا کریں مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تو کل بروز قیامت ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا جب اتنی دولت ہو پھر بھی کل بروز قیامت جان نہ چھوٹے گی تو پھر ذرا سوچیں کل بروز قیامت تو دولت کسی کے پاس ہی نہیں ہوگی یہاں تک کہ لباس تک نہیں ہوگا یہاں تک کہ کافروں کے لیے گناہگاروں کے لیے سایہ تک نہیں ہوگا پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے آج سردی ہو گرمی ہو بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کتنے انتظامات کرتے ہیں وہ فرش آخرت فرش قیامت تامے کا ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا ایسی سخت گرمی ہوگی کہ پاؤں زمین میں نہیں رہتے ہوں گے دماغ کھولتا ہوگا تو بتائیے کتنی بڑی نادانی ہے کہ دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی قربانی نہ دے اور ہمیشہ کے لئے آخرت کی تباہی کو مول لے لے اقل مندانہ سمجھدار وہی ہے اس مختصر قلی بی وفا فانی مطلب غرض اور پیسے کی اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے آج اگر لوگ عزت کرتے ہیں کوئی ہمارے حسن کی وجہ سے کوئی ہماری صحت کی وجہ سے ہمارے مرتبے مقام منصب عوضے کی وجہ سے 
اور کوئی ہمارے مال کی وجہ سے لیکن ایسا کئی مواقع پر ہوتا ہے کہ جب انسان پر مشکل ایام آتے ہیں تو یہی سلوٹ مارنے والے اسے ٹھکرا دیتے ہیں دنیا بڑی بے وفا ہے انسان یہ ہمیشہ خیال کرے کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرے کیونکہ رب ناراض ہو گیا تو دنیا کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا بس یہی فکر ہو کہ میرا رب راضی رہے میرے رسول راضی رہیں دنیا کے لوگ روٹ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا یریدون ان یخرجو من النار وہ کوشش کریں گے ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا ادھر ادھر بھاگیں گے سر ٹکرائیں گے وما هم بخارجین منها لیکن وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے ولہم عذاب مقیم اور ان کافروں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا والسارق والسارقت چور اور چور نہیں چور مرد ہو یا چور عورت ہو فقطعو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ایک ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا ہاتھ بھی کاٹو اور چور جو عورت ہو اس کا بھی ہاتھ کاٹو پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے پھر وہ چوری کرے تو پھر ہم فقائے احناف کے نزدیک اس کا الٹا پاؤں کاٹا جاتا ہے اور پھر چوری کرے تو ہمارے نزدیک فتوہ یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اسے قید سے نہ نکالا جائے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ یہ سزا ہے ان دونوں کی جو انہوں نے جرم کیا نکالم من اللہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو عبرت ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے فمن تاب من بعد غلمہ و اصلاحا پس جو کوئی ظلم سے توبہ کر لے گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے سننے والے کیا تُو نے نہ جانا بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے یُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وہ جسے چاہے عذاب دے وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ اور جسے چاہے گا اسے بخش دے گا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہاں ہم اسلام لینے کے لئے آئے ہیں پھر باہر گئے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا اور کہنے لگے ہم دوبارہ کافر ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس حرکت سے بڑا رنج ہوا اور رنج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح لوگوں پر یہ تاثر انہوں نے دالنے کی کوشش کی کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے ہم گئے اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ بھئی اسلام تو سچا نہیں ہے تو ہم پھر دوبارہ نکل آئے قرآن پاک نے اس تاثر کو ختم فرمایا یا ایوہ الرسول اے رسول لا يحزن کالذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم اے رسول آپ غم نہ کریں آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بھاگنے میں جلدی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ایمان لائے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل ایمان لے کر نہ آئے وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا اور یہ منافقوں کی طرح یہودی بھی ہیں انہوں نے بھی ایسی حرکت کی سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ یہ یہودی جھوٹ کو بہت مانتے ہیں جھوٹ بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں جھوٹ کو عام کرتے ہیں 
سمعون لقوم آخرین لم یعتوب اور اس قوم کی باتیں زیادہ مانتے ہیں کہ جو قوم ابھی تک آپ کی خدمت میں نہیں آئی یعنی یہ یہودی جو آپ کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ ان یہودیوں کی بات مانتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں نہیں آئے اور آپ کی خدمت میں یہ آتے ہیں مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے یوحرفون الکلیم من بعد مواد یعہی یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کلام الہی میں انہوں نے تحریف کی جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی حرکت کرے وہ پھر ہر قسم کا فراڈ بھی کر سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے یقولونا وہ کہتے ہیں ان اوتیتم ہادہ فخضوہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو تم لے لینا حضور کی بارگاہ میں چند یہودی آئے ایک فیصلہ کروانے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا لیکن جب وہ وہاں سے چلے تھے تو بھیجنے والوں نے یہ انہیں سکھا کر بھیجا تھا کہ اگر حضور یہ فیصلہ کرے تو قبول کرنا اور یہ فیصلہ کرے تو قبول نہ کرنا وہ واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا تو اس کی سزا معلوم کرنے کے لیے آئے تو حضور نے وہ سزا بیان کی جو توریت میں ہے تو انہوں نے اس سزا کو ماننے سے انکار کیا یقولونا وہ بھیجنے والے ان یہودیوں سے کہتے ہیں ان اوتیتم خادا فخضوہ اگر تمہیں یہ فیصلہ ملے تو قبول کر لینا وَإِن لَمْ تُعْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ ملے تو تم اسے چھوڑ دینا اسے قبول نہ کرنا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جسے اللہ تعالی حلاق فرمانا چاہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا فَيَسْ سُنِّ وَالِ تو اسے اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکے گا یہ تمام رہتی دنیا تک انسانوں کو نصیت ہے کہ ایسے ظالموں کی طرف داری کرنے والے صرف سوچیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ وہ بچ سکیں گے نہ طرف داری کرنے والا بچ سکے گا